हेलो एवरीवन लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन सी दिस इज़ फ्रॉम डी पेपर तो स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन सी से और क्वेश्चन नंबर इलेवन से इज दैट यू हैव टू ड्रॉ टू टेंडेंस टू अ सर्कल ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ एट्टी डिग्री तो आपको पहले ना इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा रफ डायग्राम में क्रिएट कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए तो टेंजेंट्स के बीच में एट्टी डिग्री का एंगल बन रहा है तो इतना तो समझ आ रहा है कि वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स है एंड येस उनके बीच में एंगल कितने का होना चाहिए इट मस्ट बी ऑफ 80 डिग्री तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे रफ डायग्राम बनाते हैं क्योंकि आई नो कि इस केस में हमारे पास कोआर्डिलेटरल बनेगा लाइक दिस सो येस वी हैव टेंजेंट्स एंड उनके बीच में एंगल कितने का 80 डिग्री का दिस वी नो इज 90 डिग्री रेडियस और टेंजेंट के बीच में रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 और येस यू कैन फाइंड द फोर्थ एंगल नाउ so it is like 90 plus 90 plus 80 plus x is equal to 360. now you can get the value of x here. 90 plus 90 is 180. 180 plus 180 is to 60 degree plus x is equal to 360 degree. so yes you will get the value of x which is 100 degree. so yes आपको पता चल गया कि radius के बीच में कितने का angle होना चाहिए 100 degree का तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे सिक्स सेंटीमीटर का सर्कल एंड मेक श्योर यू आर ड्राइंग टू रेडियस और उसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए हंड्रेड यू हैव टू यूज डी फॉर इट ठीक है सबसे पहले रेडियस बनेंगे हमारे पहला रेडियस बना लो कहीं पे भी बना सकते हो लेट से आपने ओ ए क्रिएट कर लिया सिक्स सेंटीमीटर का और आपने फिर उसके बाद ओ बी क्रिएट किया सिक्स सेंटीमीटर का ठीक है अब उसके बाद इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए यू हैव टू यूज़ डी फॉर दैट कितना होना चाहिए हंड्रेड डिग्री अब आप क्या करोगे पॉइंट बी से नाइन्टी डिग्री बनाओगे नाइन्टी डिग्री बनाओगे किससे क्रिएट कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ कंपस ठीक है कंपस यूज़ करके नाइन्टी डिग्री क्रिएट किया आपने लेट से दिस इज पॉइंट डी और सिमिलरली यू विल ड्रॉ नाइन्टी डिग्री एट पॉइंट ए सो यस ए और बी पे 90 डिग्री क्रिएट करोगे एंड दिस विल बी द फोर्थ वन विल बी 80 डिग्री सो यस दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस वन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इट्स इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टार द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टार एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी थर्टी एंड फोर्टी फाइव डिग्री तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपना डायग्राम सो यू कैन सी दैट वी हैव अ वर्टिकल डार एंड देन यू हैव एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल साइड तो सबसे पहला एंगल आपका कितना हो जाएगा इट विल बी 30 डिग्री देन इट इज़ फाउंड टू बी फोर्टी फाइव वन दिस विल बी फोर्टी फाइव लेट से सो दिस इज थर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगा एंड दिस वन इज़ फोर्टी फाइव डिग्री सो येस दिस विल बी फोर्टी फाइव फॉर यू ना लेट से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी और हमें बोला क्या है कि कार्स कितनी दूरी पे दे आर एटी थ्री मीटर अपार्ट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द टार फाइंड द हाइट ऑफ द टार इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है एक्स वाई ही फाइंड करना है सो एज यू कैन सी दैट वी हैव टू ट्राइंगल्स इन्वॉल्व तो इसी को यूज करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच सो आई कैन सी कि हमारा कौन से कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं बेस इन्वॉल्व है एक तो और आपका परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है हाइपोटेनियस का तो कोई लेना देना नहीं है तो इसका मतलब आई विल यूज टैन सो टैन फोर्टी फाइव विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज एच ओवर एक्स से सो टैन फोर्टी फाइव इज वन एच ओवर एक्स से और यस यू कैन टेक एक्स से टू द लेफ्ट साइड इट इज इक्वल टू एच मीटर ना वॉट यू कैन डू नेक्स्ट इज यू कैन यूज द अदर ड्राइंगल विच इज वाई बी एक्स टैन थर्टी हो जाएगा टैन थर्टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस एच ओवर एटी थ्री प्लस एक्स ए टैन थर्टी की वैल्यू आपकी कितनी होती है इट इज वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू एच ओवर एटी थ्री प्लस एक्स ए नाउ वी कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ एच और एक्स ए वैसे तो हमें एच ही निकालना है तो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग दीज टू तो आप ध्यान से देखो एक्स से की जगह आप क्या लिख सकते हो एच भी लिख सकते हो सो इट विल बी वन बाय रूट थ्री 
h over a d3 plus plus h it will be and then yes taking uh, a d3 plus h to the left side and root 3 to the other side so yes now you can find the value of h here so it will be uh, take h to the right side it will give you 83 is equal to root 3 h minus h and you can take h common from the right side and you will get root 3 minus 1 and root 3 minus 1 ko kaale aoge in denominator 83 over root 3 minus 1 is your answer for this question that is height of the dot now we'll be moving to the next question which is 13th one Let's start with question number 13. It says a school charges a fee of 1500 monthly if paid till 10th of respective month. From 11th day, 11th day they put a penalty of 105 per day. Rama was not able to pay the fees on the 10th of February 2020. Rama paid total 2445 fees for the month of February. On which date of February did Rama pay? फीस तो सबसे पहले इसमें यहां पे हमें ये सोचना होगा कि कौन सा मेथड यूज करें कि हमारा आंसर निकल सके तो आई कैन ओनली थिंक ऑफ एपी इन दिस केस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ रहा है क्योंकि यहां पे बोला गया ना कि फर्स्ट फी इनिशियली 1500 है फिर 11th डे पे 105 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एंड सो ऑन तो उन्होंने बोला कि उसने नहीं पे की तो सबसे पहले यहां पे हमें अगर 11th को पे करेगी तो 105 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे तो D कितना हो गया आपका 105 देन हमें फाइंड आउट क्या करना है यहां पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने दिन में उसने फीस पे करी है कौन से डेट को फी पे किया तो हमें इसका मतलब क्या दिया हुआ है AN दिया हुआ है कि लास्ट टर्म हमारी कितनी है 2445 मतलब क्या है इसका समझने की कोशिश करते हैं 1500 अगर उसने 10 से पहले दे दी 11th day pe degi to 105 add kar do isme to kitna ho gaya ye this will be 1605 and then you will add 105 more to it 105 add kar de isme so this will be 1710 and in the end it is 2445 ye aapka kya ho gaya an ki value ho gayi an matlab kya hai ki last last matlab total usne kitne pay kiye hain waise 2445 हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू पे ये आएगा मतलब n निकालना है एक तरीके से हमें तो n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं an दिया हुआ है आपको a की वैल्यू दी हुई है d की वैल्यू दी हुई है यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n an की वैल्यू कितनी है आपकी a plus n minus 1d an is what 2445 a की वैल्यू कितनी है 1500 n हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ डेज कितने लगे हैं उसको 2445 पहुंचाने के लिए d कितना है हमारा 105 now what you can do to solve n so you can take 1500 to the left side 2445 minus 1500 हो जाएगा equals n minus 1 105 ठीक है so 2445 को आप क्या करोगे subtract करोगे 1500 से so it will give you 5 4 and 9 then take 105 down and n minus 1 on the other side now you can divide this so you will get 18 as the answer or minus 1 in the diagram so it will give you 18 plus 1 which is 19 as n so yes it will take 19 days to fill the fees okay now moving to the second part of it is kabi second part b abhi so it says if rama pays the fees uh, on 1st March 2024 20, February and March both then how much amount will she has to pay? Matlab usne February ke bhi saath mein diya aur March ke bhi diya. Toh sabse pehle hume ye sochna hooga ki 1500 toh dhe nahi dhe nahi hai usne. Kis ke? February ke. Lekin wo toh late ho chuki hai payment karne mein. Kitna late ho gai hai? 1st March ko dhe rhi hai. February ki fees bhi. मार्च की भी दी है उसने मार्च की तो 1500 रहेगी रहेगी क्योंकि वो तो उसने टाइम से पहले दे दी सो इट इज 1500 फॉर श्योर दिस वी हैव टू काउंट ठीक है इसका हम करते हैं फरवरी का काउंट करते हैं कि कितना पेनल्टी उसे देनी पड़ेगी लेट्स डू दिस वन सो फरवरी के लिए काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पे हमें उसने कितने एक्स्ट्रा डेज लिए 
वो काउंट करने पड़ेंगे तो सबसे पहले आप देखो ध्यान से हर दिन की पेनल्टी है 105 पर डे ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास फेबररी 10 तक तो कोई फीस नहीं लग रही मतलब पेनल्टी नहीं लग रही उसके बाद 11 से लेकर उनतीस हो गए क्योंकि 2020 दिया हुआ है इन्होंने तो 29 डेज का था वो ठीक है तो ग्यारह से लेकर उनतीस कितने हो गए आपके नाइनटीन डेज और वो पेमेंट कब कर रही है फर्स्ट मार्च को तो प्लस वन कर देंगे क्योंकि फर्स्ट मार्च के भी पैसे लगेंगे तो ये एक्स्ट्रा डेज कितने लगा दिए उसने 20 दिन लगा दिए फेबररी की फ़ीस पे करने के लिए तो अगर 20 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं यहाँ पे तो हमें ये देखना होगा कि हाउ मच मनी शी शी इज़ गोइंग टू पे ठीक है तो यस फिफ्टीन हंड्रेड तो फॉर शो ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो होता क्या है ए प्लस एन माइनस वन डी ट्वेंटी माइनस वन डी डी की वैल्यू कितनी है हमारी वन हंड्रेड फाइव सो इट इज़ फिफ्टीन हंड्रेड प्लस नाइनटीन इंटू हंड्रेड फाइव सो यस टोटल अमाउंट इज थ्री फोर नाइन फाइव रुपीज फेबररी में थ्री फोर नाइन फाइव देने होंगे मार्च में पंद्रह सौ मार्च की पेमेंट जो है पंद्रह सौ इन दोनों को ऐड कर दोगे यू विल गेट फोर नाइन नाइन फाइव रुपीज इन टोटल यस दिस इज योर आंसर फॉर थर्टीन वन नाउ मूविंग टू द फोर्टीन वन Let's start with question number fourteen. It says Selvi's house has an overhead tank in the shape of cylinder. This is filled by pumping water from a sump, which is in the shape of a cuboid. The sump has dimension of one point five seven meter, one point four four meter, ninety five centimeter. The overhead tank has its radius sixty centimeter, ninety five centimeter, respectively. One day while pumping the water into the tank, the power shuts down and the tank is filled up to a height of seventy centimeter. तो उन्होंने हाइट चेंज करके दे दी है सेवेंटी सेंटीमीटर नाउ दे आर सेइंग फाइंड द रिमेनिंग वाटर इन द सम सो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कुछ वैल्यूज आपकी मीटर में है कुछ वैल्यूज आपकी सेंटीमीटर में है तो जो सम है सम मतलब जिसकी क्यूबॉइडल है डायमेंशंस वन पॉइंट फाइव सेवन मीटर ये इन्होंने दिखाया हुआ है इसको ये सम बोल रहे हैं जहाँ पर इन्होंने क्या प्लेस करना है ओवर हेड टैंक सो यहाँ पे लेंथ हो गई 1.57, ब्रेथ हो गई 1.44 मीटर हाइट हो गई 95 सेंटीमीटर है ना इसको कन्वर्ट कर लोगे मीटर में 0.95 मीटर इट विल बी एंड देन यू हैव अ सिलेंडर और सिलेंडर का रेडियस कितना है इट इज़ 0.6 मीटर हाइट कितनी है 0.95 मीटर राइट right? अब हमें क्या बताना है रिमेनिंग वाटर इन द सम सो येस यू विल टेक द वॉल्यूम ऑफ सम फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्टेड विद द टैंक रेट टैंक वॉल्यूम सबसे पहले सम का वॉल्यूम निकाल लेते हैं सो वॉल्यूम ऑफ सम विल बी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सेवन इंटू वन पॉइंट फोर फोर इंटू जीरो पॉइंट नाइन फाइव नाउ मल्टीप्लाई दीज थ्री एंड वॉट एवर यूर आंसर बी इट विल बी इन मीटर क्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं वन पॉइंट फाइव सेवन इंटू वन पॉइंट फोर फोर इंटू जीरो पॉइंट नाइन फाइव सो दिस इज कमिंग आउट टू बी टू पॉइंट वन सॉरी टू पॉइंट वन इट इज टू पॉइंट वन फोर मीटर क्यूब नाउ यू हैव टू टेक हाइट ऑफ द टैंक एज सेवेंटी सेंटीमीटर बिकॉज दे आर सींग सेंग दैट पावर शर्ट्स डाउन एंड टैंक इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ सेवन सेंटीमीटर सेवेंटी सेंटीमीटर ओनली सो लेट्स डू इट सो वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच क्योंकि कैसी शेप है इसकी सिलेंड्रिकल सो यस यू विल यूज पाई आर स्क्वायर एच थ्री पॉइंट वन फोर आर स्क्वायर इज जीरो पॉइंट सिक्स स्क्वायर एंड देन एच एच इज जीरो पॉइंट नाइन फाइव नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस यू विल गेट योर आंसर एंड देन यू विल सब्ट्रैक्टेड विद द वॉल्यूम ऑफ सम सो इट इज थ्री पॉइंट वन फोर इंटू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इंटू जीरो पॉइंट नाइन फाइव सॉरी एच इन दिस केस विल बी सेवेंटी नॉट जीरो पॉइंट नाइन फाइव सो इट विल बी जीरो पॉइंट सेवन जीरो फॉर यू ठीक है क्योंकि उन्होंने बोला है कि सेवन सेवेंटी सेंटीमीटर तक ही इट कैन बी फिल्ड सो इट इज़ जीरो पॉइंट सेवन नाइन वन मीटर क्यूब नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज सो जीरो पॉइंट सेवन नाइन वन एंड टू पॉइंट वन फोर सो यू विल गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज वन पॉइंट थ्री मीटर क्यूब दिस इज द रिमेनिंग वाटर इन द सम
right now moving to the second part of it so it says okay we are done with this we'll move to the next slide how many times the cylindrical tank can be filled by the completely filled sum so kitni matlab bar aap cylindrical tank ko fill kar sakte ho if you are using the water from the sum so what you will do is you will take a uh, volume of cylinder or you can write tank over volume of sum this will give you the ratio between these two and the numbers you have to you can fill the cylindrical tank so volume of cylindrical tank kya ho jayega 3.14 r square which is 0.6 0.6 into h what is h in this case 0.95 divided by volume of sum it will be 1.57 into 1.44 into 0.95 now you can cancel these two and then you can divide the numerator and denominator you will get 1 by 2 so isse kya samajh aata hai ki aap kitni bar volume of cylindrical tank ko fill kar sakte ho you can fill it twice because two aapka left side chala jayega as it is in the ratio so you can take two to the left side is equal to 1 into volume of sum तो so, इसका मतलब क्या हुआ कि आप वॉल्यूम ऑफ सांप में से कितनी बार पानी फिल कर सकते हो सिलेंड्रिकल टैंक के लिए दो बार सो यस दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ वी आर डन विद दिस प्रैक्टिस पेपर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड यस हैव अ ग्रेट डे